আসসালামু আলাইকুম আপনারা সবাই কেমন আছেন আলহামদুলিল্লাহ আমি তো খুবই ভালো আছি এই তো কিছুদিন আগে আমি সমুদ্র ভ্রমণে গিয়েছিলাম আর সেই ভিডিওটা আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করেছি তাই আজকে আমি আপনাদেরকে আরেকটা জিনিস শেয়ার করব যে আপনারা কম খরচে কিভাবে সমুদ্র ভ্রমণ করবেন আপনারা জেনে থাকবেন ফ্রান্সে অসংখ্য ছোট ছোট বীজ আছে আটলান্টিক মহাসাগরের বীজ তো প্যারিস থেকে একটা বীজে যেতে সাড়ে তিন ঘন্টা থেকে চার ঘন্টা সময় লাগে আর ট্রান্সপোর্ট খরচ এবং অন্যান্য খরচ মিলে জন প্রতি ষাট থেকে সত্তর ইউরো খরচ হয় তবে এদেশে অনেক বাঙালি কমিউনিটি আছে যারা প্রতি বছর সামারে এখানে পিকনিকের আয়োজন করে তো আপনি যদি তাদের সাথে যেতে চান তো সেক্ষেত্রে আপনাকে থার্টি ফাইভ ইউরো থেকে ফর্টি ইউরোর মধ্যেই আপনি তাদের সাথে সমুদ্র ভ্রমণে যেতে পারবেন আপনারা জেনে থাকবেন আসলে ফ্রান্স সরকার অনেক উদার যারা নাকি সামারে ঘুরতে যেতে পারে না অথবা যাদের অর্থ কম তাদের জন্য এদেশে সরকার বিভিন্ন ধরনের সুযোগ সুবিধা দিয়ে থাকে এদেশে অনেক সোশ্যাল সেন্টার আছে যাদের সাথে আপনারা যদি কানেক্ট হন তাহলে খুবই কম মূল্যে আপনারা সমুদ্র ভ্রমণে যেতে পারবেন যেমন আমরা যে সোসাইটিতে থাকি এখানে একটা সোশ্যাল সেন্টার আছে সেখানে রেজিস্ট্রেশন করলে আপনি তাদের সাথে সমুদ্র ভ্রমণে যেতে পারবেন নামমাত্র একটা এন্ট্রি ফি দিতে হবে দুই থেকে চার ইউরোর মধ্যে তারা আপনাকে সেখানে নিয়ে যাবে এবং সমস্ত যাবতীয় খরচ তারা বহন করবে এবং সাথে করে নিয়ে আসবে আসলে শুধু সমুদ্র ভ্রমণই নয় এই সোশ্যাল সেন্টারগুলো ফ্রান্সের যত বিখ্যাত জায়গাগুলো আছে প্যারিসের যত বড় বড় মানে নাম করা যে দর্শনীয় স্থানগুলো আছে যেমন লুক্সেমবার্গ আইফেল টাওয়ার সঞ্জেলিজে প্যারিস দো অ্যাকোরিয়াম এই সমস্ত জায়গাতেই এই সোশ্যাল সেন্টারগুলো মানুষদেরকে প্রায় বিনামূল্যেই ঘুরতে নিয়ে যায় সমুদ্র ভ্রমণ ছাড়া আর বাকি সব জায়গারই এন্ট্রি ফি হচ্ছে মাত্র একেরও সো আপনারা বুঝতেই পারছেন কত কম খরচে আপনারা তাদের মাধ্যমে তাদের সাথে করে প্যারিসের বিভিন্ন জায়গা এবং সমুদ্র ভ্রমণে যেতে পারেন আমরা প্রতি বছরই সামারে বাঙালি কমিউনিটির সাথে একবার পিকনিকে যাই মানে সমুদ্র ভ্রমণে যাই আর আরেকবার যাই হচ্ছে এই সোশ্যাল সেন্টারের মাধ্যমে আমাদের এই এলাকায় যে কয়েকজন ভাবিরা আছে আমরা প্রায় চার পাঁচটা ফ্যামিলি একসাথে হই এই সোশ্যাল সেন্টারের মাধ্যমে পিকনিকে যাই আসলে খুবই ভালো লাগে খুবই কম মূল্যে যাওয়া যায় এখানে জনপতি দুই ওরো থেকে তিন ওরোর মধ্যে খরচ করে সমুদ্র ভ্রমণ করে আসা যায় সো আপনারা বুঝতেই পারছেন কত কম মূল্যে আসলে আমরা তো মাত্র দুইজন কিন্তু এই ভাবিরা তিনটে তিন চারটা বেবি নিয়ে পুরো ফ্যামিলি যায় সো আপনারা বুঝতেই পারছেন যে তাদের কি পরিমাণ খরচটা হয় আর আমরা সব বাঙালি ফ্যামিলি যখন একসাথে এই সেন্টারের মাধ্যমে যাই তখন মনে হয় যেন বাঙালিদের সাথেই পিকনিকে যাচ্ছি শুধু সমুদ্র ভ্রমণেই না আমরা আরও অনেক জায়গায় যাই শুধু সমুদ্রের পাড়েই নয় আরও অনেক জায়গা আছে যেখানে আপনি খুবই কম খরচে যেতে পারবেন আমি যখন প্রথম ফ্রান্সে এসেছিলাম তখন ভার্সাই ঘুরতে গিয়েছিলাম আর ভার্সাইয়ের রাজার বাড়ির ভেতরের প্রবেশ মূল্য হচ্ছে সাতাইশ ইউরো অথচ এই সোশ্যাল সেন্টার থেকে মাত্র এক ইউরোতে রাজার বাড়িতে ঘুরে আসা যায় সো আপনারা অবশ্যই এই সোশ্যাল সেন্টারের সাথে যোগাযোগ রাখবেন এবং পুরো ফ্যামিলি ফ্রেন্ডস অ্যান্ড ফ্যামিলি সবাই মিলে এই সেন্টারের মাধ্যমে একত্রিত হয়ে ফ্রান্সের এবং প্যারিসের যত দর্শনীয় স্থানগুলো আছে আপনারা সবাই মিলে উপভোগ করে নেবেন আমি আপনাদের সাথে আমার এই সুযোগ সুবিধার কথাটা শেয়ার করলাম কারণ আমরাও এই সুযোগটা গ্রহণ করি আসলে এত সুন্দর সুযোগ থাকলে কে না গ্রহণ করে বলেন আমরা এমনি নিজেরাও অনেক ঘোরাঘুরি করি আবার এই সোশ্যাল সেন্টারের মাধ্যমে ঘুরতে ঘুরতে আসলে ফ্রান্স বলেন ফ্রান্সের অর্ধেক আর প্যারিস শহর তো আমার ঘুরে ঘুরে একেবারে ভাজা ভাজা হয়ে গেছে এটা তো বললাম সরকারি সোশ্যাল সেন্টারের কথা সরকারের আরেকটা প্রতিষ্ঠান হচ্ছে মেরি এই মেরি সুযোগ সুবিধা আরও অনেক বেশি সোশ্যাল সেন্টার থেকে গেলে 
তারা যেখানে ঘুরতে নিয়ে যাক না কেন একদিনের মধ্যেই ঘুরিয়ে নিয়ে আসে কিন্তু এই মেরি থেকে যে ঘুরতে নিয়ে যাওয়া হয় সেক্ষেত্রে আরও বেশি সুযোগ সুবিধা দেওয়া হয় তবে এই সুযোগ সুবিধাগুলো আমরা পাব না এই সুযোগ সুবিধাগুলো তাদের জন্য প্রযোজ্য যাদের দুই তিনটা বেবি আছে অথবা যার হাজব্যান্ডের ইনকাম কম অথবা তাদের হাজব্যান্ড শারীরিকভাবে অসুস্থ তাদের ক্ষেত্রে আসলে বেশিরভাগ প্রযোজ্য হয় কারণ কারণ সরকার তো অনেক উদার সেটা তো আপনারা সবাই জানেন তো মেরি থেকে যাদেরকে নিয়ে যাওয়া হয় অনেক দূরে দূরে ঘুরতে নিয়ে যাওয়া হয় ক্যাম্পিং করানো হয় তাদেরকে পাঁচ থেকে সাত দিনের জন্য ঘুরতে নিয়ে যাওয়া হয় তাদের থাকা খাওয়া ট্রান্সপোর্ট খরচ ইভেন হোটেল ভাড়া পর্যন্ত এই মেরি বহন করে আরও কত কত যে সুবিধা সেটা আমি আপনাদেরকে বলে শেষ করতে পারব না আসলে শুধুই যে সমুদ্র ভ্রমণ বা দর্শনীয় স্থান প্রদর্শন পরিদর্শন ব্যাপারটা আসলে তা নয় তাদের কাছ থেকে বড় বড় কনসার্টের টিকিট পাওয়া যায় মুভি দেখানো থেকে শুরু করে যত রকমের সুযোগ সুবিধা আপনি চান সব কিছুই তাদের কাছ থেকে পাবেন আসলে এই পুরো ব্যয়ভারটাই সরকার বহন করে যাতে সামারের সময় কেউ ঘরে বসে না থাকে কারণ সময় তো আর দেশে যেতে পারে না এদেশে যারা থাকে অর্থের অভাবে যাতে তারা আনন্দ থেকে বঞ্চিত না হয় সেই জন্য এদেশে সরকার এই ব্যবস্থাগুলো করে থাকে তাদের নিজস্ব অর্থায়নে সো এই তো আমি আপনাদের সব সাথে সব কিছু শেয়ার করলাম আশা করি আপনাদের ভালো লাগবে এবং অনেকের উপকার হবে আপনারা চাইলে খুব সহজে এই যে সাথে কন্ট্যাক্ট করে নিতে পারেন